മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് വഴിയായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നയൻത്തിലെ മാത്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രിസംസ് അഥവാ സ്തംഭങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്രിസംസ് അഥവാ സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് നാല് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിസം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് ഒരു സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഏരിയ അതായത് അതിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം വ്യാപ്തം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ സിലിണ്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരാൻ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരാൻ എന്നുള്ളത് ഇതെവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ദ ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് എ പ്രിസം ഈ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ പ്രിസം എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ കേസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പ്രിസം ഇതൊന്നും നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബേസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ അഥവാ പാത പരപ്പളവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ദെൻ അടുത്ത തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരം എത്രയാണ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ പ്രിസം ഈ ഒരു സ്തംഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രിസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഏത് പ്രസു ആയിക്കോട്ടെ സ്തംഭം ഏതും ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബേസ് ഏരിയനെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പാത പരപ്പളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുണിക്കുന്നു പാത പരപ്പളവ് ഇൻ ടു ഉയരം അല്ലെ പാത പരപ്പളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഏരിയയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഹൈറ്റിന്റെ അവിടെ ട്വന്റി കൊടുക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് ആണ് രണ്ട് സീറോസ് കൊടുക്കുക യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് വോളിയം ആണ് അപ്പൊ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക സോ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോളിയത്തിന്റെ ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിസംസിന്റെ വോളിയം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് സിക്സ് സ്ക്വയർ പീസസ് ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ എന്താണ് ആറ് സ്ക്വയർ പീസസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ആറ് സ്ക്വയർ പീസസ് ആണ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതായത് ഇവിടെ പത്താണ് അത് ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ പത്ത് എല്ലാ സൈഡും എന്താണ് ഇതിന്റെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ സൈഡും എന്താണ് പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് പത്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രിസം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ജോയിൻ
ആറ് സ്ക്വയർ പീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ പീസിൻ്റെ ഏരിയേനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് ആണെന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറെണ്ണം അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആറ് സമചതുര തകിടുകളുടെയും പരപ്പളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സമചതുര തകിടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്തംഭത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ദൻ അടുത്തത് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് അല്ലെ ഇതിന് എത്ര മാത്രം വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെ ഈ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ പ്രസത്തിൻ്റെ വോള്യൂം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വോള്യൂം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വോള്യൂം ആണ് വോള്യൂം അഥവാ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു വശം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ വരും ദെൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് പത്ത് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് പത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരിക തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വോളിയം പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ആണ് സോ നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസത്തിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ സോളിഡ് അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വരാം ഒന്ന് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ ഉരുക്കി വേറൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ റേഷ്യോ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരിക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മക്കളെ എന്താണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു വൃത്ത സ്തംഭം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ല വക്രതല പരപ്പളവാണ് അതായത് അതിൻ്റെ എന്താണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ വക്രതല പരപ്പ് ഓക്കെ വക്രതല പരപ്പ് വക്രതല പരപ്പളവ് വക്രതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ആണ് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അതിന്റെ വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുലയും അതുപോലെ തന്നെ വക്രതല പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ആണ്
അപ്പോൾ ഈ വോളിയം എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ബൈ മെൽട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്കാസ്റ്റിംഗ് ദ എബവ് സിലിണ്ടർ ഈ സ്തംഭം ഉരുക്കി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള എത്ര വൃത്ത സ്തംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എട്ടും ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ചുമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ റേഡിയസിനെ ഒന്ന് കുറച്ചു ഓക്കെ റേഡിയസിനെ ഒന്ന് കുറച്ചു ആരം നമ്മൾ കുറച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി ഹൈറ്റ് കൂട്ടി വേറെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഈ സിലിണ്ടർ ഉരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒരു സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിനായിരിക്കും അതായത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒന്നും എടുത്ത് കളയുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വോളിയത്തിന് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തത്തിന് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും പുതിയ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ വോളിയം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ വലിയ സിലിണ്ടർ ഒരുക്കി കുഞ്ഞു കുട്ടി കുട്ടി സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ കുഞ്ഞു കുട്ടി കുട്ടി വൃത്തസ്തംഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ സമ്മിനോട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സിലിണ്ടർ ഇത് നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് എന്താണ് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കുട്ടി സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഒരു കുട്ടി സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടി എത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് മുപ്പതും റേഡിയസ് നാലും റേഡിയസ് നാലാണ് ഹൈറ്റ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു വൃത്തസ്തംഭത്തിന് ചുരുക്കി നമ്മൾ ചെറുത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ വോളിയവും ഇതിൻ്റെ വോളിയവും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എത്ര വൃത്ത സ്തംഭങ്ങൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ആ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സിലിണ്ടർ വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ പുതിയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ എൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയും നമ്മുടെ പഴയതിൻ്റെ വോളിയം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടി കുട്ടി സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു രണ്ടാമത്തെ ന്യൂ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം ന്യൂ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ് ന്യൂ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സിലിണ്ടർ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സിലിണ്ടർ വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെന്നുണ്